గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ సంతానాలు ఏమి సమస్యతో బాధపడుతున్నారా మీ సమస్యలన్నిటికి పరిష్కారం చెప్తామంటున్నారు రమా సంతాన సాఫల్య కేంద్రం కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ విజయలక్ష్మి గారు ఆవిడని అడిగి మరిన్ని డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం హలో అండి డాక్టర్ విజయలక్ష్మి గారు హలో చెప్పమ్మా డాక్టర్ గారు అసలు ఐవీఎఫ్ అనేది ఎవరికి అవసరం అవుతుందండి ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ అనేది ఈ కాలంలో మెయిన్గా అదర్ దాన్ మెడికల్ కండిషన్స్లో అంటే రిక్వైర్డ్ మెడికల్ కండిషన్లో కూడా చేయటం జరుగుతుంది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఐవీఎఫ్ అనేది ట్యూబ్స్ ఫంక్షనింగ్ చెడిపోయిన వాళ్ళకి అంటే ట్యూబ్స్ బ్లాక్ అయిన వాళ్ళకి అని మొదట్లో కనుగొనడం జరిగింది దీన్ని అంటే మెయిన్గా ఏంటంటే ట్యూబల్ ఫంక్షన్ లేని వాళ్ళకి ఈ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ బ్లాక్ అయిన వాళ్ళకి ఐవీఎఫ్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు పూర్వంలో కాకపోతే ఇప్పుడు దానికి చాలా కారణాలు రీజన్స్ ఇండికేషన్స్ యాడ్ అయ్యి ఒకటి ఏంటంటే మగవాళ్ళల్లో స్పామ్ కౌంటు బాగా తక్కువగా ఉంటే కూడా న్యాచురల్గా కానీ ఐయూఐలో కానీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశాలు బాగా తక్కువగా ఉంటాయి సో అలాంటి వాళ్ళల్లో కూడా ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తే సంతానం కలిగే అవకాశం ఉంటుంది పోతే ఆడవాళ్ళల్లో కొందరిలో పీరియడ్స్ అనేది బిఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ముందే ఆగిపోతుంది దాన్ని ప్రీమెచ్యూర్ ఒవేరియన్ ఫెయిల్యూర్ అంటాం సో ఇట్లా ప్రీమెచ్యూర్ ఒవేరియన్ ఫెయిల్యూర్ అయిన వాళ్ళల్లో కూడా ఒక్కొక్కసారి అండము విడుదల కాకపోవటము యూట్రస్ బాగా చిన్నదిగా షింక్ అయిపోవటము ఇలా కారణాల వల్ల కూడా ఐవీఎఫ్ చేయవలసి వస్తుంది అట్లాగే న్యాచురల్ మెనోపాజ్ అయిపోయిన వాళ్ళల్లో అంటే అబౌవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళల్లో కూడా ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు లేట్ మ్యారేజెస్ వల్ల కానీ ఇతర ఏదైనా కారణాల వల్ల అప్పటి వరకు పిల్లలు కాని వాళ్ళల్లో కూడా మనము ఐవీఎఫ్ చేసినట్లయితే సంతానం కలిగే అవకాశం ఉంటుంది సో అటువంటి వాళ్ళల్లో కూడా మనం ఐవీఎఫ్ సజెస్ట్ చేస్తాము తర్వాత ట్యూబెక్టమీ వ్యాసెక్టమీ ఆపరేషన్స్ కొందరు చేయించుకుంటారు అంటే ట్యూబెక్టమీలో కొందరు ఆల్రెడీ ఒక చైల్డ్ ఉంది మాకు చాలు అనుకొని ఆపరేషన్ చేయించుకొని దాని తర్వాత ఏదైనా రీజన్ వల్ల దే వాంట్ సెకండ్ చైల్డ్ ఇంకొక బిడ్డ కావాలనుకుంటారు అలాంటి వాళ్ళల్లో ఆపరేషన్ తిప్పి ఆపరేషన్ చేయించుకోవచ్చు ట్యూబల్ రీకెనలైజేషన్ అంటాం అది ఫెయిల్ అయినట్లయితే అలాంటి వాళ్ళల్లో కూడా ఐవీఎఫ్ చేసినట్టయితే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అట్లాగే వ్యాసెక్టమీ మగవాళ్ళల్లో కూడా పిల్లలు కాకుండా వ్యాసెక్టమీ ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఆ రిపేర్ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళల్లో కూడా మనము ఐవీఎఫ్లో కనుక టెస్టిక్యులర్ స్పోమ్ యాస్పిరేషన్ చేసి ఇక్సి ప్రొసీజర్ ద్వారా చేసినట్టయితే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది వైఫ్కి సో ఇలా వేరియస్ రీజన్స్ ద్వారా మనము చేస్తాము అట్లా కాకుండా మెడికల్ కండిషన్స్లో ఎండోమెట్రియాసిస్ అనే కండిషన్ అంటే పెల్విస్లో ఈ ఎండోమెట్రియాసిస్ డిసీజ్ చాలా ఎక్కువగా ఉండి అంత మొత్తం అడహెషన్స్ ఉన్నట్లయితే అలాంటి వాళ్ళల్లో కూడా న్యాచురల్గా కానీ ఐయూఐ ద్వారా కానీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశాలు బాగా తక్కువగా ఉంటాయి సో అలాంటి వాళ్ళల్లో కూడా ఐవీఎఫ్ ప్రొసీజరు చేయవలసి ఉంటుంది అలాగే ఎగ్ రిలీజింగ్ చాలా డిఫికల్ట్ ఉంది కొందరికి పీసీఓడి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళల్లో హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల సింపుల్ మెడికేషన్ ద్వారా ఎగ్ రిలీజ్ కాదు అలాంటి వాళ్ళల్లో మనం హార్మోన్స్ కంట్రోల్ చేసి ఎక్కువ ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా ఎగ్స్ తయారీ అవటానికి మనము ప్రోటోకాల్ పెట్టినట్టయితే అలాంటి వాళ్ళల్లో కూడా ప్రెగ్నెన్సీ ఐవీఎఫ్ ద్వారా చేయటానికి అవకాశం ఉంటుంది మగవాళ్ళల్లో స్పామ్ కౌంట్ కొందరిలో కంప్లీట్గా నిల్ ఉంటుంది అసలు కౌంట్ ఉండదు అలాంటి వాళ్ళకి టెస్టిస్ నుంచి ఈ స్పామ్ ఎపిడిడిమల్ స్పామ్ యాస్పిరేషన్ ఆ టెస్ట్కుల స్పామ్ యాస్పిరేషన్ చేసి ఆ పద్ధతి ద్వారా మనము ప్రెగ్నెన్సీకి కూడా ట్రై చేయొచ్చండి విజయలక్ష్మి గారు మనకు కాల్ సిద్ధంగా ఉందండి కరుణాకర్ ఫ్రమ్ సిరిసిల్ల హలో కరుణాకర్ గారు మీ ప్రాబ్లం డాక్టర్ గారికి చెప్పండి నమస్కారం అండి చెప్పండి అయితే మాకు పెళ్ళయి ఏడు సంవత్సరాలు ఇంత వరకు పిల్లలు కాలేదు ఓకే అయితే ఈ టెస్ట్లు అన్ని వేయించి అన్ని నార్మల్ గా ఉన్నాయి నాకు వచ్చి స్పెర్మ్ కౌంట్ వచ్చింది కొంచెం తక్కువగా ఉంది ఓకే బిలో టెన్ టెన్ మినిట్స్ బిలో ఉంది మొటిలిటీ వచ్చేసి సిక్స్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ సెవెంటీ అట్లా ఉంది ఓకే అయితే మాకు ఇంకా పిల్లలు కదట్లేదు మెడిసిన్ తీసుకున్నా ఇంకా పెరగట్లేదు కౌంట్ స్పెర్మ్ కౌంట్ పెరగట్లేదు మరి ఐదు టెస్ట్ బేబీయా ఏదా ఏది చేస్తే బాగుంటుంది ఎట్లయితే కన్ఫర్మ్ అవుతుంది అని చూస్తా అడుగుతాను మీ మీ వయసు అండి మీ భార్య వయసు భార్య వయసు ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంటాయి నా వయసు ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ అట్లా ఉంటుంది ఓకే సో స్పోమ్ కౌంట్ తక్కువగా ఉండటానికి కారణం ఏంటి అనేది ఏమన్నా కనుక్కోగలిగారా 
అంటే వారికోజ్ వారికోసిల్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా అవన్నీ అవన్నీ వస్తే అన్ని నార్మల్ అన్ని నార్మలే ఉన్నాయి సో ఐయోఐ ఎప్పుడన్నా ట్రై చేశారా అండి లేదండి సో అంత బాగుండి మీ మిసెస్ యంగ్ ఏజ్ బిలో 25 ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండి తనకి యూట్రస్ ఎండోమెట్రేమో అంతా బాగుండి ఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ యువర్ మొటిలిటీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ అంటున్నారు కాబట్టి ఐయూఐ టూ త్రీ సైకిల్స్ ట్రై చేయొచ్చు మీరు ఐయూఐలో కూడా ఆ టూ త్రీ సైకిల్స్లో అవ్వని పక్షంలో ఐవిఎఫ్ఏ చేయవలసి ఉంటుందండి ఇంకా ఓకే అండి ఈ ఐవిఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఎవరైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళలో ఆ పేషెంట్స్ ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఐవిఎఫ్ ప్రొసీజర్కి వచ్చే వాళ్ళల్లో ముఖ్యంగా వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా స్ట్రెస్లో వస్తుంటారు అనేక చోట్ల ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని అది ఫెయిల్ అయిపోయి అంటే ఫెయిల్యూర్ అనేది ఒక ఫియర్ ఉంటుంది ఒక నెగిటివ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఒకటి ఫ్యామిలీలో కానీ రిలేటివ్స్లో కానీ సొసైటీలో కానీ ఒక మనకి ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ఒక ట్యాబు లాగా తీ తీసుకుంటారు ఆ స్ట్రెస్ తోటి ఉన్న వాళ్ళతో ముఖ్యంగా కౌన్సిలింగ్ తోటి చాలా వరకు మనము పేషెంట్స్ని పాజిటివ్ లైన్ ఆఫ్ థింకింగ్ తీసుకురావచ్చు సో అలాగా పేషెంట్స్కి మనము కంఫర్ట్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా మీకు ఈ ప్రొసీజర్ ద్వారా జరుగుతుంది అనేది మనము వాళ్ళకి ధైర్యం చేయాలి చూపియాలి అట్లాగే వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్లో ఎటువంటి చేంజెస్ చేయటం వల్ల సక్సెస్ రేటు బెటర్గా ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పగలగాలి ఒకటి ఏంటంటే జస్ట్ నార్మల్ అనమాట సిక్స్ సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ స్లీప్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది ఓ ఫైవ్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ ఫోన్లు చూడటమో టీవీలు చూడటమో లేకపోతే ఏదో అలాగ చేస్తూ ఉన్నారు చాలా వరకు సో వాళ్ళకి ఏంటంటే సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ స్లీప్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అట్లాగే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కూడా అవసరం ఏదర్ ఎక్సర్సైజ్ రూపంలో కానీ యోగా ఆర్ మెడిటేషన్ ఎనీథింగ్ సో ఇట్లాంటి సిస్టమాటిక్గా ఒక ప్రోటోకాల్ పెట్టుకున్నట్టయితే చాలా వరకు వాళ్ళలో హార్మోన్స్ కంట్రోల్లోకి రావటం అనేది చూస్తున్నాం మూడోది డైట్ డైట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా తీసుకునే ఆహారంలో సరిపడా విటమిన్స్ మినరల్స్ ప్రోటీన్స్ ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి డైట్లో కూడా మనము డ్రై ఫ్రూట్స్ లాంటివి ఇంక్లూడ్ చేసుకోమని చెప్పాలి సో అట్లాగే ఏదైనా మెడికేషన్ ఇచ్చినట్టయితే అది రెగ్యులర్గా వాడటము సిస్టమాటిక్గా కన్సల్టేషన్కి రావడము ఇలాంటివి పేషెంట్ వైపు నుంచి వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు దీనివల్ల ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్లో మార్పులు ఉంటాయండి ఎందుకంటే వైద్యుడి మీద కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళ పాజిటివ్ థింకింగ్ వల్ల చాలా వరకు సక్సెస్ అనేది జరుగుతుంది ఇది నాకు ఈ చోట జరుగుతుంది ఈ ట్రీట్మెంట్ వల్ల నాకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది అనే నమ్మకం వాళ్ళలో కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి ఉంటే తప్పనిసరిగా అవుతుంది అలాగే వైద్యం చేసే వాళ్ళు కూడా అదే లైన్లో వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా అవ్వాలి అనే ఒక దృష్టితోటి గట్టిగా ప్రయత్నించాలి వాళ్ళలో ఏంటి ప్రాబ్లం ఉంది అనేది తెలుసుకొని దానికి ముందుగా ప్రయర్గా ట్రీట్మెంట్ చేసి దాని తర్వాత ఐవిఎఫ్ చేసినట్టయితే తప్పనిసరిగా సక్సెస్ రేటు బెటర్గా ఉంటుంది ఓకే మనకి ఇంకొక కాల్ సిద్ధంగా ఉన్నానండి రాజోల్ నుంచి చిన్ని హలో 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 డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి చెప్పండి హలో చెప్పండి హలో నమస్తే మేడం గారు నమస్తే అండి చెప్పండి హలో నమస్తే మేడం గారు చెప్పండి మా అబ్బాయికి ఫస్ట్ అండి పది సంవత్సరం మా అబ్బాయికి అయితే బాబు పుట్టి పది సంవత్సరాలు అయిందండి తర్వాత మా మిస్సెస్ బయటికి వెళ్తాం తర్వాత గ్యాప్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చేసింది అయితే ఇప్పుడు మరి మేము మళ్ళా సంతానం కోసం చూస్తున్నామండి అయితే మీ మరి మేము సంతానం కలగట్లేదు దాని వల్ల ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించుకోవాలా లేకపోతే ఒకసారి అక్కడికి రమ్మంటారా ఏంటి ఒకసారి అవునండి కొంచెము అంటే ఇప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ దూరంగా ఉండటం వల్ల సంతానం కలిగి ఉండకపోవచ్చు బట్ టెన్ ఇయర్స్ ఏజ్ కూడా పెరిగింది కదా సో ఏదన్నా మార్పులు వచ్చాయా అనేది తప్పనిసరిగా బేసిక్గా కొన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఉంటాయి ఆడవాళ్ళల్లో అండం ఉత్పత్తి ఎట్లా ఉంది వాళ్ళ గర్భసంచి ఎట్లా ఉంది లోపల పొర మందంగా కరెక్ట్గా ఉందా అలాగే ట్యూబ్స్ ఫంక్షన్ నార్మల్గా ఉన్నాయా అనేది ఇవి బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఇంతవరకు చేయించుకోండి 
మీరు కూడా ఒకసారి ఇంద్రియం పరీక్ష చేయించుకున్నట్టయితే కౌంట్స్ మొట్లిటీ అంతా బాగుంటే వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఒకసారి వస్తే తప్పనిసరిగా చూస్తామండి ఓకే అండి ఇంకొక కాల్ సిద్ధంగా ఉందండి హలో హలో నాగరాజ్ గారు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు మీరు ఓకే మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారితో చెప్పండి మ్యారేజ్ అయ్యి త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది చెప్పండి అయితే ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారు ఎన్ని చూసినా కూడా కౌంట్ తక్కువ కౌంట్స్ పెరగడం కోసం మీకు ఒకసారి కన్సల్ట్ కావాలనుకుంటున్నాము కౌంట్ పెరగడానికి అంటే మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి బట్ దానివల్ల కంప్లీట్ గా నార్మల్ గా కౌంట్ వచ్చేదండి కొద్దిగా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది కౌంట్ మొట్లిటీ రెండింటిలో కూడా మందుల ద్వారా కొంతవరకు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది అట్లాగే నేను చెప్పినట్లుగా మీరు డైట్ చేంజ్ చేసుకోవటము తర్వాత రెగ్యులర్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేయటము గుడ్ స్లీప్ డైలీ సెవెన్ అవర్స్ మినిమం నిద్రపోవడము త్రీ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ తాగడము ఇట్లా కొంతవరకు మీ బాడీని కూడా సిస్టమ్ని ఒక సిస్టమాటిక్ లైన్లోకి పెట్టుకోవాలి దాని తర్వాత కొంత ఇంప్రూవ్ అయిన తర్వాత కూడా మీకు ప్రెగ్నెన్సీ రానట్టు అయితే కనుక మీ వైఫ్ కూడా కంపల్సరీగా అన్ని టెస్ట్లు చేయించుకొని ఆమెకు కూడా ఎందువల్ల ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉందా ఎందువల్ల కావటం లేదు అనేది చెక్ చేసుకొని దానికి తగిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి ఈ ఐయుఐ ద్వారా మీరు ఒకటి రెండు సైకిల్స్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ ది మీ కౌంట్ కనుక మోర్ దెన్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ మిలియన్స్ ఉండి మొటిలిటీ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటే ఐయుఐ ట్రై చేయొచ్చు మొటిలిటీ తక్కువగా ఉండి టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అట్లా ఉండి కౌంట్ లెస్ దాన్ టెన్ మిలియన్ ఉంటే డైరెక్ట్గా ఐవీఎఫ్కి వెళ్తేనే బెటర్ అండి ఓకే డాక్టర్ గారు ఈ ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్లో డాక్టర్స్ ఏ ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారండి అంటే సక్సెస్ రేట్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి అదే మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు పేషెంట్ రోల్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే డాక్టర్స్ రోల్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఇన్ ఆర్ట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డాక్టర్స్ రోల్ ఏంటంటే పేషెంట్స్కి కంఫర్ట్ జోన్ ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ వాళ్ళకి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్పడము అనేది చాలా ముఖ్యం దాని తర్వాత స్టెప్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ స్టేటస్ ఎట్లా ఉంది హస్బెండ్ కానీ వైఫ్ కానీ బేసిక్ అవసరమైన పరీక్షలన్నీ చేయించుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఫిమేల్లో ఆవిడ యూట్రెస్ ఎట్లా ఉంది ఆవిడ యూట్రెస్ సంబంధించిన ప్రొఫైల్స్ అన్ని చేసుకోవాలి యూబిపి అంటే బయోఫిజికల్ ప్రొఫైల్ ఉంటుంది దాంట్లో గర్భసంచి యొక్క రక్త ప్రసారం లోపల పొర థిక్నెస్ తర్వాత లోపల ఏదన్నా గడ్డ లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే స్టేటస్ గర్భసంచి స్టేటస్ ఎట్లా ఉంది అని తెలుసుకునే పరీక్ష అనమాట అది చేసుకొని దాని ప్రకారంగా మనం గర్భసంచి లోపల పొర ఏదన్నా పలసగా ఉన్నట్టయితే ఈ పొర యొక్క మందం పెరగడానికి కొంత ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి అవి చేసుకోవటము అలాగే ఆవిడికి ఎగ్స్ సరిపడా వచ్చే అవకాశం ఉందా ఎగ్ రిజర్వ్ ఎంత ఉంది దాంట్లో క్వాలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా టెస్టుల ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు అది ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా మెడిసిన్స్ ఉంటాయి ఆ మెడిసిన్స్ వాడుకోవాలి తక్కువ ఉన్నట్లయితే అట్లాగే హస్బెండ్ స్పామ్ కౌంట్ మొట్లిటీని చూసుకోవాలి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నట్లయితే ప్రయర్గా అవన్నీ మనం క్లియర్ చేసుకోవటం ఇట్లా వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఐవీఎఫ్లో సక్సెస్ రేట్కి ఏవేవి ముఖ్యంగా ఉంటే గనక అవన్నీ చూసుకోవాలి అలాగే ట్యూబ్స్ ఒకవేళ కొందరికి ఇన్ఫ్లేమ్ అయ్యి దాంట్లో పస్ కానీ వాటర్ కానీ కలెక్ట్ అయి ఉన్నట్లయితే అలాంటి కేసెస్లో కూడా సక్సెస్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది సో వాళ్ళని ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్కి ముందే అది సర్జికల్గా మనం ఆ ట్యూబ్స్ని క్లోజ్ చేయాలి లేదంటే అది యూట్రస్లోకి ఫ్లో అవ్వటం జరుగుతుంది ఆ టాక్సిక్ మెటీరియల్ దానివల్ల కూడా సక్సెస్ రేట్ తక్కువగా ఉంటుంది హిస్టోస్కోపీ అని యూట్రస్ లోపల ఎట్లా ఉంది వాళ్ళకి వ్యాస్క్యులారిటీ ఎట్లా ఉంది ఇవన్నీ చూసుకొని వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ ప్రయర్గా స్టడీ చేసుకొని కేసులన్నీ తగిన విధానంగా మనం ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఐవీఎఫ్ సైకిల్కి వెళ్ళినట్టయితే సక్సెస్ రేటు చాలా బెటర్గా ఉంటుంది ఓకే ఇంకొక కాల్ సిద్ధంగా ఉందండి హరీష్ ఫ్రమ్ నల్గొండ హలో నమస్తే అండి మీ డౌట్ డాక్టర్ గారితో డిస్కస్ చేయండి ఓకే 
ఒక ట్యూబ్ బాగా ఉంటే కూడా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందమ్మా జనరల్గా ఏంటంటే ట్యూబల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి జనరల్గా రెండు వైపులా వస్తాయి ఒక ఒకవైపు బ్లాక్ అయ్యేంత సివియర్గా రావచ్చు ఇంకొక వైపు మైల్డ్గా రావటం వల్ల అటువైపు బ్లాకేజ్ ఉండదు కానీ ఆ ట్యూబ్ యొక్క ఫంక్షన్ అంత బాగా ఉండదు సో అందువల్ల కూడా ఒక్కొక్కసారి ప్రెగ్నెన్సీ రాదు కొందరిలో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినా ఆ ట్యూబ్లో ఏదన్నా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే అది ట్యూబ్లో నిలిచిపోవటం జరుగుతుంది దాన్నే ట్యూబ్లో ప్రెగ్నెన్సీ రావటం అంటాం ఎక్టాపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ లేదా మరి ఇతర ఇంకేమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి అంటే ఆమెకి ఎగ్ రిలీజ్ ఎట్లా ఉంది హార్మోన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది కూడా ఒకసారి కంపల్సరీగా చూసుకోవాలండి మీ కౌంట్ కొంచెం బార్డర్ లైన్గా ఉంది కాబట్టి ఐఓఐ ట్రై చేస్తే బెటర్ మీరు అంటే ఏ వైపు ట్యూబ్ బాగుందో అటువైపు ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యే టైంలో మీ స్పోము వాష్ చేసి యూట్రస్ లోపల వేస్తారు దానివల్ల న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ కంటే ఐఓఎఫ్లో ఐఓఐలో ప్రెగ్నెన్సీ రేటు హయర్గా ఉంటుంది సో అట్లా మీరు టూ త్రీ సైకిల్స్ ట్రై చేసిన తర్వాత అప్పటికి కాని పక్షంలో నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్కి వెళ్ళవచ్చు మీరు స్పోమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా మందులు వాడచ్చు త్రీ ఫోర్ మంత్స్ స్పోమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్కి మెడిసిన్స్ ఉంటాయి అవి కూడా వాడి చూడండి ఓకే ఇంకొక కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారండి మనకి రామ్ రెడ్డి ఫ్రమ్ అంబర్పేట్ హలో మీ ప్రాబ్లం డాక్టర్ గారితో డిస్కస్ చేయండి హలో చెప్పండి అంటే అది ఏఎంహెచ్ అనేది మనకి ఎగ్ రిజర్వ్ చూపిస్తుందండి అంటే అండాశయంలో ఎగ్స్ ఎంత శాతం ఉన్నాయి మనకి మందులు వాడినప్పటికీ కూడా ఎన్ని ఎగ్స్ తయారవుతాయి అనేది చూపించే ఇండికేషను సో ఏఎంహెచ్ పాయింట్ జీరో టూ అంటే బాగా తక్కువగా ఉన్నట్టు పీరియడ్స్ రెగ్యులర్గా వస్తాయి ఆవిడికి అంటే పెళ్ళికి ముందు వచ్చే మేడం పెళ్ళి అయిన తర్వాత టూ మంత్స్ ఇర్రెగ్యులర్గా వస్తున్నాయండి ఇలా వన్ ఇయర్ ఉంది అంటే మందులు వాడితేనే పీరియడ్స్ వస్తాయేమో లేదు అంతకుముందు వచ్చేది మేడం ఇప్పుడు పెళ్ళి అయిన తర్వాత రెగ్యులర్గా ఇర్రెగ్యులర్ అయింది ఓకే మీరు బేస్ అంటే పీరియడ్ అయిన మూడో రోజు ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ అనే హార్మోన్స్ కూడా చేయించుకోవాలండి ఇఫ్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ హార్మోన్ ఈజ్ వెరీ హై దట్ షోస్ ఇట్ ఈస్ అంటే దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఎగ్ వచ్చే అవకాశం బాగా తక్కువగా ఉన్నట్టు ఈ ఏఎంహెచ్ ఇంప్రూవ్మెంట్కి మెడిసిన్స్ ఉంటాయి డిహెచ్ఏ ఒకటి కోక్యూ ఎంజాయిమ్ అని తర్వాత వైటమిన్ డి త్రీ ఇవి కలిసిన కాంబినేషన్లో డ్రగ్స్ ఉంటాయి అవి కనుక టూ టు త్రీ మంత్స్ వాడినట్టయితే ఒవేరియన్ రిజర్వ్ పెరిగి ఏఎంహెచ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో అలా ట్రై చేసి బట్ ఇలాంటి కేసెస్ తప్పనిసరిగా ఐవీఎఫ్కి వస్తేనే బెటర్ అండి అంటే మామూలుగా ఏదో మందులు వాడి తర్వాత ఐయూఐ చేయించుకోవటం వల్ల ఉన్న కొన్ని ఎగ్స్ కూడా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతాయి సో ఇంత లోగా ఉన్నప్పుడు మేము ఐవీఎఫ్ఏ సజెస్ట్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఆ ఉన్న ఎగ్స్ కూడా అయిపోతే తర్వాత డోనార్ ఎగ్స్కి వెళ్ళవలసి ఉంటుంది సో తప్పనిసరిగా మీరు ఐవీఎఫ్ కన్సల్టెంట్ని కన్సల్ట్ చేసి ఆ ఒవేరియన్ రిజర్వ్ పెరగడానికి మందులు వాడి దాని తర్వాత ఐవీఎఫ్కి వెళ్ళండి ఓకే ఇంకొక కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారండి అనురాధ ఫ్రమ్ కర్ణాటక హలో హలో అనురాధ గారు మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారండి ఆ చెప్పండి హలో చెప్పండి హలో హలో చెప్పమ్మా మాకు మూడు సంవత్సరాలు అవుతుందండి మ్యారేజ్ అయ్యి ఓకే త్రీ అవర్స్ అవుతుందండి మ్యారేజ్ అయ్యి ఓకే చెప్పండి ప్రెగ్నెన్సీ ఇంకా కన్ఫర్మ్ కాలేదు ఓకేమ్మా అదే ప్లాన్ ఎలా చేయాలి ఏమన్నా టెస్ట్లు చేయించుకున్నారా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ కడుపులో నొప్పి వస్తుంటే స్కానింగ్ చేయించుకున్నాం అంతా బాగానే ఉందన్నారు అలా కాదండి ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ కూడా సంతానం లేనట్టయితే మనము ఇన్ఫర్టిలిటీకి సంబంధించిన టెస్ట్లు చేయించుకోవాలి దానికి కొన్ని సిస్టమాటిక్గా కొన్ని టెస్ట్లు ఉంటాయమ్మా పీరియడ్ అయిన మూడో రోజు హార్మోనల్ ఎస్ఏ ఉంటుంది దాంట్లో మన ఈ ఎగ్ తయారయ్యే సంబంధించిన హార్మోన్స్ ఉంటాయి ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ అని దాంతోపాటు ఒకసారి థైరాయిడ్ టెస్ట్ కూడా చేయించుకోండి ఈ మూడు టెస్ట్లు ఉంటాయి తర్వాత పీరియడ్ అయిన పదమూడో రోజు నుంచి మీరు స్కానింగ్ పరీక్షకు వెళ్ళినట్టయితే 
అండము ఉత్పత్తి ఎట్లా ఉంది గర్భసంచి లోపల పొర ఎట్లా ఉంది ఇవన్నీ చూస్తారు ఒకవేళ అండము ఉత్పత్తి లేకపోతే మందుల ద్వారా ఎగ్ డెవలప్మెంట్కి ట్రై చేసుకోవచ్చు అలాగే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఓపెన్గా ఉన్నాయా లేదా అనేది ఎక్స్రే ద్వారా పరీక్షిస్తారు ఎక్స్రే కాకుండా ల్యాప్రోస్కోపీ ద్వారా కూడా ఈ ట్యూబ్ పరీక్ష చేసుకోవచ్చు పోతే మీ హస్బెండ్ కూడా ఒకసారి ఇంద్రియం పరీక్ష చేయించుకోండి ఎక్కడో తప్పనిసరిగా చిన్న ప్రాబ్లం ఉండి ఉండాలి లేదంటే వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్లో ప్రెగ్నెన్సీ జనరల్గా వచ్చేస్తుంది సో త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ప్రెగ్నెన్సీ లేదంటే తప్పనిసరిగా ఎక్కడైనా చిన్న సమస్య ఉండి ఉండాలి సో అది ఏంటి అని మీ మనం తెలుసుకోగలిగితే ట్రీట్మెంట్ ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే ఇంకొక కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారండి రాజేశ్వరి ఫ్రమ్ ఖమ్మం హలో 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 రాజేశ్వరి గారు మాట్లాడండి చెప్పమ్మా ఇట్లాంటి సమస్య కామన్ గానే ఉంటుందమ్మా పీరియడ్ ఇర్రెగ్యులర్ గా ఉండటం అనేది పీసీఓడికి సంబంధించిన లక్షణమే కదా సో దాని గురించి కంగారు పడక్కర్లేదు ఈ పీసీఓడిలో మెయిన్గా ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటుంది తర్వాత గ్లూకోజ్ మెటబాలిజం కూడా చేంజ్ అయి ఉంటుంది ఎల్హెచ్ అనే హార్మోన్ ఎక్కువగా ఉండటము అలాగే మెయిల్ హార్మోన్స్ టెస్టోస్టిరాన్ లాంటి హార్మోన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అట్లాగే షుగర్స్ ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఈ హార్మోన్స్ అన్నీ మనము కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నట్టయితే ఆటోమేటిక్గా ఒక్కొక్కసారి పీరియడ్స్ కరెక్ట్గా రావడము అండము విడుదల అవటం జరుగుతుంది ఈ పీసీఓడి వాళ్ళల్లో ఇంకొకటి ఏంటంటే అండము కూడా తయారు కాదు ఈ హార్మోన్స్ కరెక్ట్గా లేకపోవటం వల్ల ప్రతి నెల అండం తయారీ ఉండదు దానివల్ల గర్భిణీ రాదు సో ఇది చూసుకొని మీరు ఈ హార్మోన్ కంట్రోల్ చేస్తూ అండం తయారీ కూడా మందులు వాడుకున్నట్టయితే ఇతర సమస్యలు ఏమీ లేకపోతే ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుందండి మీరు ప్రాపర్గా ఒక కన్సల్ అంటే ఇన్ఫర్టిలిటీకి సంబంధించిన డాక్టర్ని కలవండి గైనకాలజిస్ట్ కంటే ఈ లైన్లో ట్రీట్మెంట్ మీకు అవసరం ఓకే డాక్టర్ గారు ఇంకొక కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారండి వెన్నెల ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ హలో 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 వెన్నెల గారా ఓకే మీ ప్రాబ్లం డాక్టర్ గారితో డిస్కస్ చేయండి హలో చెప్పండి హలో చెప్పమ్మా హలో చెప్పండి అది నాకు మ్యారేజ్ లెవెల్ ఇయర్స్ అవుతుందండి ఓకే అదే నేను ఐవీఎఫ్ కూడా చేయించుకున్నానండి త్రీ టైమ్స్ ఓకే సక్సెస్ కాలేదండి ఓకే అంటే రీజన్ ఏమన్నా చెప్పగలిగారా అండి ఆ రీజన్ ఏం చెప్పలేదండి అంటే ఐవీఐ కూడా చేయించుకున్నాను నాకు సక్సెస్ కాలేదండి ఓకే ఓకే అమ్మా అంటే తప్పనిసరిగా ఏదైనా ఇంటూ ఇచ్చి ఉండాలి ఎగ్ క్వాలిటీ గురించి కానీ స్పోమ్ క్వాలిటీ గురించి కానీ యూట్రస్ కండిషన్ కానీ ఓకే అంటే మీరు ఎప్పుడన్నా మీ రిపోర్ట్స్ తీసుకొని వస్తే స్టడీ చేసి నేను ఏదన్నా క్లూ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుందమ్మా రిపోర్ట్స్ ఏమి లేకుండా అయితే నేనేం ప్రస్తుతం ఇలా చెప్పలేను కదా ఆ రిపోర్ట్స్లో ఎక్కడైనా ఉండి ఉండాలి ఫెయిల్యూర్కి అన్నోన్ కాజెస్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటాయి సో దానికి ఫర్దర్గా ఏదన్నా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఉంటాయి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి అవి తీసుకొని ట్రై చేసినట్టయితే తప్పనిసరిగా సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది స్పోమ్ క్వాలిటీ తక్కువ ఉందా ఎగ్ క్వాలిటీయా యూట్రస్సా హార్మోన్సా వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అనేది మనకి ఒక ఐడియా వస్తుంది త్రీ ఐవిఎఫ్ తర్వాత ఎక్కడ చేయించుకున్నారు ఓకే సో ఒవేరియన్ రిజర్వ్ అంటే ఎన్ని ఎగ్స్ తయారవుతాయో మనం ముందుగా తెలుసుకోవచ్చా అండి దీనికోసం ఎట్లాంటి టెస్ట్లు చేస్తారు ఒవేరియన్ రిజర్వ్కి మనము టెస్ట్లు ఉన్నాయి మెయిన్గా ఏఎంహెచ్ అంటే యాంటీ ములేరియన్ హార్మోన్ ఏఎంహెచ్ అంటే ఆ టెస్ట్ ద్వారా ఈ రిజర్వ్ ఎంతవరకు ఉందనేది రఫ్గా తెలుసుకోవచ్చు అంత ఎగ్జాక్ట్గా తెలుసుకోకపోయినా రఫ్గా తెలుస్తుందండి ఈ ఏఎంహెచ్ సర్టెన్ రేంజెస్ ఉంటాయి ఆ రేంజ్ కంటే తక్కువగా ఉన్నట్టయితే రిజర్వ్ తక్కువగా ఉన్నట్లు ఆ రేంజ్ కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే పీసీఓడి ఉన్న వాళ్ళల్లో జనరల్గా ఆ రేంజ్ కంటే ఎక్కువగా చూపిస్తుంది అనమాట ఇంకొక టెస్ట్ ఏంటంటే యాంట్రల్ ఫాలికిల్ కౌంట్ అంటాము అంటే పీరియడ్ అయిన సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ డే స్కానింగ్లో అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్లో ఓవరీస్లో ఉన్న ఫాలికిల్స్ కౌంట్ చేస్తాం దాన్ని యాంట్రల్ ఫాలికిల్స్ అంటాము 
ఆ యాంట్రల్ ఫాలికల్ కౌంట్ని బట్టి కూడా కొంతవరకు మనం ఒవేరియన్ రిజర్వ్ ఎసెస్ చేస్తాము అలాగే సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ డే హార్మోన్స్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ ముఖ్యంగా చేసుకున్నట్టయితే రిజర్వ్ కంటే కూడా ఓవరీ క్వాలిటీ అంటే ఎగ్ క్వాలిటీ కానీ లేదంటే ఈ ఎగ్ తయారీ అవటానికి ఈజీగా తయారవుతుందా లేకపోతే ఎక్కువ మెడికేషన్ అవసరం అవుతుందా అనేది ఐడియా వస్తుంది మనకి ఓకే ఇంకొక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు మనకు జ్యోతి ఫ్రమ్ ఖమ్మం నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు హలో హలో నమస్తే మేడం నమస్తే అండి జ్యోతి గారు మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారికి చెప్పండి ఓకే మేడం నమస్తే మేడం నమస్తే చెప్పండి మేడం మా మ్యారేజ్ అయ్యి ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతుంది మేడం ఓకే అయితే ఫోర్ టైమ్స్ టాబ్లెట్స్ వాడితే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది కానీ వన్ మంత్ టూ మంత్స్ కి అబోషన్ అయిపోయింది మేడం అయితే టెస్ట్ చేసి టార్చ్ ప్రొఫైల్ ఉందనేసి చెప్పారు మేడం అయితే తర్వాత మళ్ళీ ఇక వన్ ఇయర్ వరకు అసలు టాబ్లెట్స్ వాడినా కానీ ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు మేడం అయితే తర్వాత ఐఐ చేయించినా కానీ ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ కి రాలేదు ఫిఫ్త్ టైం అప్పుడు చేస్తే ట్యూబ్ లో వచ్చింది మేడం అయితే లాబ్రోస్కోపిక్ చేసి ఒక ట్యూబ్ తీసేసారు మేడం ఓకే అయితే అసలు మాకు ఇప్పుడు అసలు మళ్ళీ ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీకి ప్రయత్నించిన ఈ టార్చ్ వల్ల అబోషన్స్ అయితేయా లేదంటే ఐబిఎస్ కి వెళ్ళాలా అసలు సరోగసి వెళ్ళాలా అనేది మాకు అర్థం కావట్లేదు మేడం అసలు ఆ టార్చ్ అసలు టాబ్లెట్స్ అనేవి ఉంటాయా మేడం ఉంటాయండి టార్చ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నట్టయితే గనక దానికి యాంటీవైరల్ మెడికేషన్స్ ఉంటాయి అది మోర్ దాన్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ వాడాల్సి ఉంటుంది సో అది వాడినట్టయితే ఆ టార్చ్కి సంబంధించిన వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్తో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు అలాగే ప్రెగ్నెన్సీ రాగానే కూడా కొన్ని మెడిసిన్స్ స్టార్ట్ చేసినట్టయితే అబార్షన్ కాకుండా ఉంటుంది కాకపోతే మీకు వచ్చిన సమస్య ట్యూబ్లో రావటం ట్యూబ్లో రావడానికి టార్చ్కి ఎటువంటి కనెక్షన్ ఉండదమ్మా యూట్రస్ లోపల ఏదన్నా ఇన్ఫెక్షన్ ఉండి యూట్రస్లో ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి అనువుగా లేకపోతే ఈ ఎంబ్రియోస్ మైగ్రేట్ అయ్యి ట్యూబ్లోకి వెళ్తాయి అది ఒక తీరీ రెండోది ట్యూబ్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే కూడా అటు ఆ ఎంబ్రియోస్ వెళ్ళచ్చు సో నెక్స్ట్ స్టెప్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ సెకండ్ ట్యూబ్ హెల్దీగా లేకపోతే అది క్లోజ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఐవీఎఫ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఈ ఎంబ్రియోస్ ఆ ట్యూబ్లోకి వెళ్ళకుండా రెండోది ఐవీఎఫ్ చేసుకుంటేనే మీరు బెటరు ఎందుకంటే మళ్ళీ ఐయూఐలో కానీ న్యాచురల్గా కానీ ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే ట్యూబ్లోకి రావడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఒకసారి ఎక్టోపిక్ వచ్చిన వాళ్ళల్లో మళ్ళీ సెకండ్ టైం ఎక్టోపిక్ వచ్చే ఛాన్స్ నార్మల్ పాపులేషన్ కంటే త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ అదంతా ఆపరేషన్ అదంతా రిస్క్ ఉంటుంది కాబట్టి ఐవీఎఫ్కి వెళ్ళడమే బెటరు ట్యూబల్ లైకేషన్ అంటే ఆ ట్యూబ్ వాప్ ఉంటే కనుక ట్యూబ్స్ క్లోజ్ చేసుకోవడం మంచిది ఓకే అండి డాక్టర్ గారు చాలా సంతోషం ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఎవరెవరు తీసుకోవాలి తీసుకునేటప్పుడు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో చాలా చక్కగా వివరించారు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఇది వాటి గుడ్ హెల్త్ కీప్ వాచింగ్ బేసిక్స్ న్యూస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్